ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಂಚ ಆಗಿ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಓ ಇ ಆಗಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಇವತ್ತು ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಂಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿ ಸಿ ಯು ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಈಗ ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಂಚಾಯ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಎನ್ ಇ ಪಿ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಇವತ್ತು ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿನ್ಸ್ ಇದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಯ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಈಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೂರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಒಟ್ಟು ಆರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ ಐದನ್ನಷ್ಟೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಳಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಬರೀ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾಯ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಐದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂವರ್ ಮೂರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೋಗಿನ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಈ ಯೂನಿಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಾನ
ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಿಲ್ಕ್ಗೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಿಲ್ಕ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸನ್ನೇ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಂದರೂ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಶುಗರ್ ಅಂದರೂ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಎರಡೂ ಬರೆದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಬಯೋಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬಯೋಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಯೋಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಆದರೆ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅ ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬಯೋಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಚು ಸಿಲ್ಕು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಬ್ಬರು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸು ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಯೋಪಾಲಿಮರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಟಮಿನ್ ಇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ದಿ ವೈರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಬರ್ತಾರೂ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೂ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎನಿ ಟೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಮೂಫ್ ಆಫ್ ಪೂಫ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪಾಲಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಮಾನೋ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅದು ಬರೆದ್ರು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎನಿ ಟೂ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪಮಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಲಿನೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಲಿನೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನಿ ಟೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಎನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಲೆಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಲ್ಕಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಸೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಎ 
so it is a better version on soap and tanu helbodu the detergents are chemically alkyl benzene sulfonates having a hydrophobic as well as hydrophilic nature just like soap but detergent can work on hard water too and like soap soap so hard water work agala other detergent work aagtave cleansing agent anta irbeku athe alkyl benzene sulfonates anta padagalu ee tara padagalu idre nimge marks kododike ante next to mention the carbohydrate present in milk anta keltare idu two mark eradu milk ide eradu sorry carbohydrate ide ondu lactose ide innondu ಸಾರಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ಗೆ ಸಾರಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಿಲ್ಕ್ಗೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಿಲ್ಕ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸನ್ನೇ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಂದರೂ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಶುಗರ್ ಅಂದರೂ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಎರಡೂ ಬರೆದ್ರೂ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಬಯೋಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬಯೋಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಯೋಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅ ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ನೈನ್ತ್ ಬಿ ಬಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಜಿ ಗಿವನ್ ಎಕ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಾನೋ ಸೋಡಿಯಂ ಗ್ಲೂಕೊಮೈಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಜಿನೋಮೋಟೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಚೈನಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಎಮ್ ಎಸ್ ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ತುಂಬ ಇದೆ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಇದೆ ಚೆಸ್ಟು ಬಾಡಿ ಪೈನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೀಕನ್ಸ್ ದಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೀ ಟು ದಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಸೋರಿಂಗ್ ವೈಲ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಟೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕೆಸೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎರಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಸೀನ್ ಒಂದು ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮು ಸೋಡಿಯಮ್ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟು ಕಾರ್ಬನೇಟು ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸಲ್ಫೇಟು ಕಾಪರು ಐರನ್ ಟ್ರೇಸ್ ಅಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಕ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಐಡೀನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ತ್ರೀ ಬರೆದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಾರ್ಕು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲಿಬಲ್
ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶ್ ಅದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಥರ್ಟೀನ್ ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೂರ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಹಾಕಿ ಅವರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ವೀಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶುಗರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಸಮ್ ಫುಡ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಶುಗರ್ ಆರ್ ಎ ಕಾರ್ನ್ ಶುಗರ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಕೆಲೋರಿಫಿಕ್ ಸ್ವೀಟ್ನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಟೇಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ರಿ ವೈಸ್ ಏನಿರಲ್ಲ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ವೀಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ನಾನ್ ಕೆಲೋರಿಫಿಕ್ ಸ್ವೀಟ್ನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲೋಯರ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಕ್ಯಾಲರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಯಾಕರೇನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಕರೋನ್ ಆಪ್ಟಮ ಆಸ್ಪಟಮ್ ಏಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೆವೆಂತ್ ಬಿ ಬಂದರೆ ಅದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಿಕೌರಿ ಇನ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತುಂಬಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಂಚ್ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಆನ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ದ ಪೌಡರ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಫಿ ಇಫ್ ದ ಪೌಡರ್ ಸಿಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚಕೋರಿ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸೀಡ್ ಇಫ್ ರೆಡಿಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೌನಿಷ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇಟ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಅ ಚಿಕೋರಿ ಆರ್ ಎ ಕ್ಯಾರಮೈಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಚಿಕೋರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ವಾಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ತರ್ಟೀನ್ ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ವಾಟ್ ಆರ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪೈಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆನ್ಝೋಯಿಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ಬೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೊಪನೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫುಡ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫುಡ್ ಕಂಟಾಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟಾಮಿನೆಂಟ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫುಡ್ ಕಂಟಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಾದರೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸು ಹಾರ್ಬಿಸೈಡ್ಸು ಅಥವಾ ಮರ್ಸ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಆರ್ಸನಿಕ್ ಅಂತ ಅದರ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಸ್ಟೀಲು ಹುಲ್ಲು ಗ್ಲಾಸು ಮೆಟಲ್ಸು ಇದು ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ನಾವು ಫ
ಥಾರ್ನಿ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ ಆದ್ರದ್ದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೋಗಗಳು ಅದೇ ಥರ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀತ್ ಎನಾನ್ಸಸ್ ದಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗಟ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸಸ್ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಡಿಮನರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋನ್ ಸಸಬ್ಡಟ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಿವನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಈಗ ವಿಟಮಿನ್ ಎಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕು ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೇಳಿದರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅದೇ ಥರ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೇಳಿದರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟು ಗೆಟ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇನ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಓಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಲೈಟ್ ಹೀಟ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಲೆಟಿವ್ ಹೈಡ್ರೋಲೆಟಿಕ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿನೂ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಊಟ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಚೈನ್ ಆಲ್ಡಿಯೇಟ್ ಸರ್ಕಿಟೋನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಓಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಾನ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ದಿ ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೈಟಮಿನ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಹೆಚ್ ಎ ಅದೇ ಥರ ಹನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಲೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಟು ಈಸ್ಟರ್ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ರೀ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ದೀಸ್ ಕಾಸ್ ದಿ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಬಟರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಬಟರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಸ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಸೊ ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಬಿ ಬಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫುಡ್ ಅಡಿಟಿವ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಡಿಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟಾಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಲರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಅಡಿಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಎನಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫುಡ್ ಅಡಿಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಗುಡ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸರ್ ಸರ್ಪೀಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ವೆನಿಲಾ ಮಾನೋಸೋಡಿಯಂ ಗ್ಲೂಕೊಮೇಟ್ ಮಾನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ ಅಸೈಲ್ ಗ್ಲಿಸ್ರಾಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೂ
ಸ್ಟೇಕ್ ಬಂದರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಾಯಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ ಆಯಿಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸು ಪ್ರೋಪೀನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯೂರಿಯಮು ಪ್ಲುಟೇನಿಯಮು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಟೂ ಮಾರ್ಕು ಎರಡು ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ಗೆ ಸಾರಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಿಲ್ಕ್ಗೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಿಲ್ಕ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೀಗ್ ಬಂದರೆ ರೈಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ರಿನೇಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವೈರಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ನ್ ಶುಗರ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪಿ ಎಲ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ರೀಸೈಕಲ್ಬಲ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೋಸ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ದಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡೀಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಾಟರ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎಸ್ ಎ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಮಿನಿಮಮ್ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋ ಥರ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸಿ ವಾಟರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಂಬಿನಿ ಕಂಬರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಮೋಲ್ಟಾನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಗ ಗಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಂಬರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ನೀರಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅಫ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬಹುದು 